அக்னிலாவில் சந்திரயான் த்ரீ பரபரப்பு முடிவதற்குள் ஒரு பெரிய அப்டேட் கொடுத்த இஸ்ரோ என்ன அப்டேட் வாங்க பார்க்கலாம் இதுவரை எத்தனையோ சேட்டிலைட்ஸ் இஸ்ரோ விண்வெளிக்கு அனுப்பியது பெரும்பாலும் வெற்றிகள் ஆனால் முதல் முறையாக வல்லரசு நாடுகளுக்கு இணையாக அமெரிக்கா யூரோப் போன்ற நாடுகளுக்கு சவால் விடும் வகையில் வளர்ந்து வரும் இஸ்ரோ இப்போது முதல் முறையாக விண்வெளி தொலை நோக்கி ஸ்பேஸ் பேஸ்டு டெலிஸ்கோப் விண்வெளிக்கு அனுப்புகிறது அதுவும் நம் பூமியிலிருந்து சுமார் பதினைந்து லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரம் தள்ளி சென்று நம் சூரியனை ஆராய்ச்சி செய்ய போகிறது இஸ்ரோவின் ஆதித்யா எல் ஒன் டெலிஸ்கோப் இதுதான் இந்திய வரலாற்றின் முக்கிய தருணங்களில் இதுவும் ஒன்றாக அமையப் போகிறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது போன்று தொடர்ந்து வீடியோக்களை பார்க்க நம்ம பிஹைண்டர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது என்ன எல் ஒன் என்று கேட்கலாம் லாக்ரேஞ்ச் பாயிண்ட் ஒன் என்பதைத்தான் எல் ஒன் என்கிறார்கள் அதாவது விண்கலங்களின் பார்க்கிங் பாயிண்ட் என்றும் சொல்வார்கள் இந்த எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் போன்ற பகுதிகள் தான் சூரியனின் ஈர்ப்பு விசையும் பூமியின் ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக சரியாக இந்த இடங்களில் தான் ஸ்பேஸ் கிராஃப்டுகள் எரிபொருள் குறைந்த அளவில் பயன்படுத்தி நிலையான இருப்பிடத்தை அமைத்து சுற்றி கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்ய தேவையான மைய நோக்கு விசை சென்ட்ரிஃபியூவல் ஃபோர்ஸ் இங்கு கிடைக்கிறது இதை லாக்ரேஞ்ச் என்பவர் தான் கண்டுபிடித்திருந்தார் அதனால் தான் இந்த இடங்களை எல் ஒன் எல் டூ அதாவது லாக்ரேஞ்ச் பாயிண்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் என்று கூறுகிறார்கள் அங்குதான் ஜேம்ஸ் எஃப் டெலிஸ்கோப்பும் உள்ளது இப்போது இந்தியாவின் ஆதித்யா எல் ஒன் டெலிஸ்கோப்பும் இங்கே தான் போகிறது சரியாக பூமியிலிருந்து லாக்ரேஞ்ச் பாயிண்ட் ஒன் என்ற இடம் சுமார் ஒன்று புள்ளி ஐந்து மில்லியன் கிலோமீட்டர் அதாவது பதினைந்து லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ளது ஏன் எல் ஒன்னை இஸ்ரோ தேர்ந்தெடுத்தது என்றால் இங்கிருந்துதான் சூரியனை தொடர்ந்து எந்த இடையூறும் அதாவது எந்த ஒரு வான்பொருளின் மறைப்பு அடுத்து எக்லீப்ஸ் கிரகணங்கள் நடக்காத இடங்கள் இந்த இடம்தான் இதனால் ஒரு மேஜர் அட்வான்டேஜ் எல் ஒன்னில் உள்ளது அதனால் தான் இங்கு போகிறது ஆதித்யா எல் ஒன் இந்த சோலார் டெலிஸ்கோப் ஆதித்யா இந்த இடத்திலிருந்து துல்லியமாக ஸ்பேஸ் வெதர் விண்வெளி காலநிலைகளை ரியல் டைமில் ஆராய்ச்சி செய்ய துல்லியமாக இந்த இடத்திலிருந்து ஆராய்ச்சி செய்யும் இப்படி ஒரு பெருமை மிகு ஆதித்யா எல் ஒன் சோலார் டெலிஸ்கோப்பை இஸ்ரோவின் பி எஸ் எல் வி எக்ஸல் ராக்கெட் வரும் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஆறாம் தேதி விண்வெளிக்கு கொண்டு செல்கிறது இதை நேரடியாக பார்க்க ஐந்தாவது குரூப்பாக பிஹைண்ட் எர்த் ஆர்கனைசிங் டீம் நாங்கள் உங்களை சென்னையில் இருந்து ஏசி பஸ்ஸில் கூட்டி சென்று பின் ராக்கெட் லான்ச் ஆவதையும் ஸ்பேஸ் மியூசியத்தில் இருக்கும் சேட்டிலைட் மாடல்ஸ் ராக்கெட் மாடல் போன்றவற்றை பார்த்துவிட்டு பின் மீண்டும் உங்களை உங்களை கூட்டி வந்து சென்னையில் இறக்கிவிடுவோம் நீங்களும் எங்களுடன் வர விருப்பம் இருந்தால் இந்த வீடியோவின் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் லிங்கை கிளிக் செய்து அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இணைந்து கொள்ளுங்கள் மற்ற டீட்டெயில்ஸ் அங்கு கொடுக்கிறோம் இது வரைக்கும் நான் ராக்கெட் லான்ச் பார்த்தது கிடையாது ஆக்சுவலி நம்ம நல்லா ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் லைவாக வந்து ராக்கெட் எப்படி இதாக இருந்தும் ஃபஸ்ட் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் போய்த்து எல்லாரோடையும் பார்த்ததில் மோகன் அண்ட் டீம் வந்து நல்லா சூப்பராக ஆர்கனைஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் கரெக்டான இதுக்கு ஆதித்யா எல் ஒன் சோலார் டெலிஸ்கோப் மொத்தமாக ஏழு பேலோட்ஸுடன் விண்வெளிக்கு போகிறது சூரியனை ஆராய்ச்சி செய்யும் ஆதித்யா சூரியனின் போட்டோஸ்பியர் குரோமோஸ்பியர் அடுத்து சூரியனின் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் மேற்பரப்பையும் அதாவது கொரோனாவையும் ஆராய்ச்சி செய்யும் ஆதித்யா டெலிஸ்கோப்பில் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் அண்ட் பார்ட்டிகல் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டிடெக்டர் உள்ளது இதில் நான்கு பேலோட்ஸ் நேரடியாக சூரியனை மட்டுமே ஆராய்ச்சி செய்யும் மற்ற மூன்று எஸ்ஐடியு பேலோட்ஸ் லக்ரான்ச் பாயிண்டில் பார்ட்டிகல் துகள்களை பற்றியும் அந்த ஃபீல்டு பற்றியும் ஆராயும் அதே போல சோலார் டைனமிக் அண்ட் இன்டர் பிளானட்டரி மீடியம் போன்ற ஆராய்ச்சிகளும் அங்கு நடக்கும் எஸ்ஐடியு எஸ்ஐடியு பேலோட்ஸ் பல சிக்கலான தகவல்களை அதாவது சூரியனின் கொரோனல் ஹீட்டிங் கொரோனல் மாஸ் எஜெக்ஷன் ஃப்ளேர் ஆக்டிவிட்டி ஸ்பேஸ் வெதர் பார்ட்டிகல் ஃபீல்டு போன்ற சிக்கலான கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிக்கும் இதுதான் ஆதித்யா எல் ஒன் பேலோட் டயக்ராம் அதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சரி வாங்க இப்போது பேலோட்ஸ் பற்றியும் அதன் ஆராய்ச்சி பற்றியும் பார்க்கலாம் பேலோட் ஒன் விஇஎல்சி விசிபிள் எமிஷன் லைன் கொரோனோகிராப் இதைத்தான் விஇஎல்சி என்று சுருக்கமாக சொல்கிறார்கள் 
இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கொரோனா இமேஜிங் அண்டு ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி ஆராய்ச்சிகள் இங்கு நடத்தும் பேலோட் இரண்டு எஸ்யூஐடி சோலார் அல்ட்ரா வயலட் இமேஜிங் டெலஸ்கோப் சன் ஃபோட்டோஸ்பியர் குரோமோஸ்பியரை நேரோ இமேஜிங் அண்ட் பிராட்பேண்ட் இமேஜிங் செய்யும் பேலோட் த்ரீ எஸ்ஓஎல்இஎக்ஸ்எஸ் சோலார் லோ எனர்ஜி எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் அதாவது சாஃப்ட் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் இது நம் நட்சத்திரம் அதாவது நம் சூரியனை அப்சர்வேஷன் செய்யவும் இதை வைத்து மற்ற நட்சத்திரங்களுக்கும் இதே ஆராய்ச்சியை அப்ளை செய்து பார்க்கவும் முடியும் பேலோட் ஃபோர் ஐ எனர்ஜி எல் ஒன் ஆர்பிட்டிங் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் இது ஹார்ட் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் அப்சர்வேஷன் பேலோட் ஃபை ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆதித்யா சோலார் விண்ட் பார்ட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இதன் மூலம் சோலார் விண்டு பார்ட்டிக்கல் அனலைசர் புரோட்டான் அண்ட் ஹெவியர் அயான்ஸ் போன்றவற்றை ஆராய்ச்சி செய்யும் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேலோட் சிக்ஸ் பாப்பா பிளாஸ்மா அனலைசர் பேக்கேஜ் ஃபார் ஃபார் ஆதித்யா என்பதைத்தான் பாப்பா என்று சுருக்கமாக சொல்லப்பட்டது இதில் ஹெவியர் அயான்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆகியவற்றை ஆராய்ச்சி செய்யும் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கடைசியாக பேலோட் செவன் அட்வான்ஸ்டு ட்ரை ஆக்சுவல் ஐ ரெசொல்யூஷன் டிஜிட்டல் மேக்னட்டோமீட்டர் சன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஆகியவற்றை ஆராய்ச்சி செய்ய இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பயன்படுத்தப்படும் இப்படித்தான் வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி விண்வெளிக்கு இந்த ஏழு பேலோடுடன் இஸ்ரோவின் பிஎஸ்எல்வி எக்ஸ்எல் ராக்கெட் விண்வெளிக்கு சென்று சுமார் பதினைந்து லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரமாக சென்று நம் நட்சத்திரமான அதாவது நம் சூரியனை ஆராய்ச்சி செய்ய போகிறது நன்றி மீண்டும் இது போன்ற ஆச்சரியமான பல தகவல்களோடு உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் இது உங்கள் அன்பு நண்பன் மோகன்ராஜ்